，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。TVB 每一年都有不少艺人离巢，离巢的原因各不相同，有人因为薪资待遇，有人因为要接管家族生意，总之天下无不散之筵席，出出入入已经成为了常态。不过，并不是所有离巢 TVB 的艺人都会高调的公告天下。也有不少艺人走的时候静悄悄，根本不为人知。现年61岁的 TVB 资深艺人蒋志光，他的名字已经悄然在 TVB 的艺人网页上消失了。以言判断，艺人的名字在 TVB 的官方网页上消失，唯一的原因就是该艺人已经离巢，所以很大程度上，蒋志光已经结束了与 TVB 的合作关系。蒋志光效力 TVB 已经超过30年的时间，绝对是 TVB 的老员工了。早前传闻，他的合约其实在去年年底就已经正式到期，但他的艺人资料并未下架，外界都默认他已经续约了。没想到，时隔快半年的时间，蒋志光的艺人却突然消失了。大家都在猜测，大概率是蒋志光和高层的续约条件没有谈妥，最终才决定离巢的。蒋志光向来是 TVB 的高产艺人，每一年在电视上的露脸频率很高，至少会有两部作品问世。多部作品同时开拍，不过2023年迄今为止，蒋志光没有任何一部剧集播出，而他在 TVB 的上一部播出的作品是在2022年播出的《白色强人二》，而这部作品是在2020年拍摄的。如今蒋志光还有一部作品《破丢强人》没有播出，而《破丢强人》是在2021年拍摄的作品，也就是说，从2022年开始，蒋志光就已经没有再接拍 TVB 的剧集。如今，蒋之光的名字又消失在 TVB 的官网上，这很难不让人猜测，他与 TVB 的关系已经结束。去年播出的大制作医疗剧集《白色强人二》，是蒋之光在 TVB 荧幕上暂时播出的最后一套剧集，而他还有一部拍完的大制作《破丢强人》没有开播，该剧也算是蒋之光的离巢之作。据了解，目前《破丢强人》已经排档，预计会在今年暑期档。和观众见面，蒋志光是一个很低调的艺人，除了在电视荧幕上露脸，私底下很少公开私人生活，所以就算他真的结束与 TVB 的合作关系，相信也不会大张旗鼓的昭告天下。而有媒体试着联系蒋志光一问究竟，对此他暂时没有对此有任何回应。坦白说，如果蒋志光离巢了，还真是挺可惜的。他称得上是 TVB 的宝藏艺人。别看他多年来只是出演绿叶配角的角色，他在 TVB 乃至香港乐坛的贡献，还真不是三言两语就能说完的。外界认识蒋志光通过两个来源，大部分人当然是通过 TVB 认识的，也就是来自他的电视角色。蒋志光在1991年加入 TVB 拍戏，从来不是主角，但是被他出演的角色都自带光芒。9 0年代的真情是他的代表作之一。李天福这个角色让很多认识他。此外，还有千禧年时期的《男亲女爱》中的詹世安，也是他的代表角色。而近些年，《降魔》的中的莫有为这个角色也令他大放异彩。在《降魔》的 2.0 中，他一人分饰多个角色，创作出所谓的 TVB 宇宙，一度为人津津乐道。拍戏多年，蒋之光也不是没有奖项的认可。2014年，他就凭借老表《你好黑》。勇夺最佳男配角，这称得上是他在电视圈中的高光时刻。除了演戏一流，蒋志光唱歌也一流。这是七零八零后观众认识蒋志光的开始。事实上，蒋志光最早就是以歌手的身份出道，也曾经辉煌过。一九八五年，蒋志光受林子祥邀约，在演唱会上进行模仿秀，因此模仿的神似，于是获得唱片公司赏识，签约了宝丽金。之后，以他又以一首《我也不想说谎》参加流行歌曲创作比赛而被留意。不过，蒋志光受限于外在形象，不如同期入行的黄凯芹、李克勤那么幸运，专辑销售并不理想。蒋志光成为歌手的时候，正值年华最好时，虽然遭遇挫折，但也没有放弃。后来转会发展，推出了《相逢何必曾相识》，《旧朋友》等作品都风靡一时。这是他作为歌手的最高光时刻。不过，在1993年，蒋志光就退出歌坛了。他直言，作为歌手给他带来了知名度，但是他的终极目标是做导演，而做演员
是与导演较为接近的职业，所以他要借着歌手带来的知名度转行演戏。没想到这一演就演了三十一年。那么，蒋志光的导演梦进行到什么程度了？据说还在磨练。导演必须要对音乐、演员、编剧等等都很了解。现在对音乐的部分掌握的不错，演员的部分也可以说差不多了。现在主要是编剧这块，剧本已写的七七八八，是个悬疑片。按他的说法，好莱坞近年逐渐把片长缩回到标准的九十分钟，因为真正能驾驭长片的导演不多。香港通常只驾驭到一小时左右，其余是拖沓。而他现实功力有信心驾驭至四十五分钟。一开始，蒋志光为了当导演而演电视，多少有些混日子的成分，整日盼望着早点收工。直到1995年拍摄《真情》时，认识了李思琪。他每天带着枕头和报纸杂志来片场。蒋志光问李思琪为什么，他说：“拍电视是一个长期的工作，如果老是想着收工，一定会很痛苦。找些事做，放轻松就好了。”这番话触动了蒋志光，于是就想通了，不再看手表，而是享受当下的工作。到真正喜欢上演戏，蒋志光则用了十年时间。以前蒋志光演戏全靠打天才波及教足功课，没有差池就行。这种类型的演员算标准演员。2003年拍摄《俗世情真》，不知什么原因，蒋志光突然开了窍，爱上了演戏。为此，他冲进录影厂，向同剧的谭耀文报告这个好消息，把谭耀文当场吓愣了，以为他犯了病。喜欢演戏后，蒋志光便开始给不同角色赋予不同的生命力。不再满足于重复自己，从而进入了专业演员阶段。自此，他每当介绍自己时，会说：“我是蒋志光，一个专业演员。”蒋志光的演技如何，大家自有评论，不再赘述。唯一叫人遗憾的是，三十多年来，他始终活跃二线，饰演绿叶，几乎没有当过主角。关于这个，蒋志光自谦功力不够，难以担当。但坊间传闻，由于他是教徒。从不参与开机时举行的烧香拜神仪式，所以即使有戏让他演主角，也因此放弃了。蒋志光的原则性很强，不参与开机仪式只是其一。他还不参与剧集宣传，不接受采访，以及不在节目上唱歌。回头来说，蒋志光也称得上是娱乐圈中的一个奇才。无论是作为歌手还是演员，他都不是科班出身。事实上，他的学历并不高。读完小学后就辍学了，辍学后与父亲学做裁缝，直到父亲离世才另谋其他的职业。而在出社会做其他职业的同时，他不忘自我增值，完成了初中、高中的课程，但是并没有涉及艺术方面的课程。也就是说，他在音乐创作以及演戏方面就是无师自通。虽然不是科班出身的，但凭借着不懈的努力，他的进步非常快。多年来，一共演过一百零一部电视剧，成功塑造了无数经典角色。不管正派还是反派，他都演得入木三分，是公认的实力派演员。只是他始终找不到机会实现自己的导演梦。不过，蒋志光为人太过低调，不喜欢张扬，从不利用 TVB 艺人的身份四处登台，进行商业演出。除了 TVB 的工作，很少在其他商业场合看到他的身影。他也是圈内为数不多没车没房的艺人，皆因为对物质没有追求，称得上是一股清流。入行这么多年，鲜少接受采访，他也极少谈及私人生活。从他为数不多的采访中，可以了解到他很早就结婚，婚后与妻子育有一子，一家三口几十年来都租住在一套老旧的房子里，且没有想过要搬走。对于为何不买房子，他说除了因为买不起。还因为他不想为了供楼而被迫做一份苦闷的工作。相较于追求物质，他觉得追求知识、追求人里面的本质、成长更为重要。公众面前，蒋志光是敬业的艺人，私下他亦是一位好老公。他当年参加完马拉松长跑后，拿下鼠年奖牌后，太太一句“不如你凑齐十二生肖的奖牌送给我”。正因为这句话，他坚持马拉松十二年。只能说蒋志光是一位浪漫主义。蒋志光透露，其实 TVB 曾安排他演男主角，但他自觉能力不足而拒绝了。他说做男主角很不容易
，尤其是在 TVB 做男主角要不眠不休，基本上什么都不用做，只待躯壳回来。他认为自己实在做不到，像行尸走肉一般，他不可以。不得不说，蒋志光真的是娱乐圈中非常特别的存在。不管怎样，都祝福他未来能过好自己的生活。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注。我会持续为您带来更多精彩内容。